May we, we, may we now call on uh, the Secretary for Foreign Affairs, Alan Peter Cayetano, to introduce the President. Sir. Mga kababayan, ang mahal nyo at nagmamahal sa inyo, Pangulo Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down and salamat po sa courtesy ninyo. Uh, may babanggiting lao ka mga pangalan kasi kasama ko sila. Nandito po si Philippine Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at ang kanyang magandang asawa, Mayor Lani sa Tagig. Labor and Employment Secretary Silvestri Bellio, taga Isabela to. Isabela. Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Ang ating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Taga Pangasinan yan. Secretary Bongo. Communication Secretary Jose Roberto Martin Andanar. Ang ating Presidential Spokesperson, Harry Rocky. Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Ano yung damit niya? Huwag ka magalit, Sala. Tatanong lang. Ngayon lang nakakita ng bordado na maong. Nandi po to, kasama po natin si Congressman Maging the dato. At uh, baka tatagbo to ng senador. Huwag ninyong kalimutan. One of the leaders sa uh, Moro na may wisdom at marunong magdala ng kapwa-tao. Itong si paborito ko rin, si Senator Joseph Victor J.B. Ejercito. Si Ambassador Iyap sa ating... Meron po akong sasabihin sa inyo, uh, the good news and there is the bad news. Eh, talaga namang iniiwasan natin ang gulo ng buhay natin. But sometimes, hindi natin mapigilan. But I will talk about it later. Dito muna tayo sa good news. Uh, ang pinaghirapan po namin ng matagal, yung ayusin ang bayan. Remember that during the campaign, apat lang talaga ang sinabi ko. Even during the presidential debates, I was very careful uh, na yung mensahe ko aabot. Kaya bullet lang ako kasi because of the time constraint. Ngayon, ang sinabi ko noon sa inyo, kukundi lang eh, yung kaya ko lang gawin kaagad-agad. 
at ito po'y ginagawa ko hanggang ngayon, umpisan ko, and I am, I am doing it uh, uh, all throughout this uh, months that I have been your president. Una, sinabi ko, puputuling ko ang graft and corruption. Pinuputong ko na po. And I have fired pati yung mga tao ko nung kasama akong mayor sa Dabao at uh, along the way. Uh, uh, they thought all the while that I was not really serious about it. So, ang pinakahuliho yung undersecretary niya mismo sa labor. Kasi hingi ng hingi, hingi ng hingi. Alam mo, totoo lang, ito ang rule ngayon. Sabi ko sa kanila, sa lahat ng masasama, pati mga ulol at gago, huwag ninyong galawin yung maliit na tao. Kasi yan ang mga kawawa. Walang kilalang kumpadre, na congressman, mayor, governor, o police, o military. Wala yan sila. Kaya pag ginalaw mo, linulunok na lang. At nakita ko yun nung 23 years ako mayor sa Davao. Kaya ang Davao na ayos ko, at kung anong pinagsasabi ko ngayon, nangyayari sa Davao, kayong taga-Dabaw, alam ninyo yan. So, yung parang hindi <laughs> tayo magkaintindihan, eh di, maghiwalay-hiwalay tayo. Pati yung mga tao na close ko, yung tao nagtulong sa akin ng kampanya, I am sudden, nasasaktan ako, pero you know, the higher interest of the people must prevail. Kaya, habi ko, huwag mong galawin yan kasi walang matakbuhan yan. If perchance makaabot sa akin yan, na let's check ka na. Pag uh, mayroon niyang 8888, that's uh, the hotline. Sabihin mo lang, kung ayaw mong sabihin, sabihin mo yung taong nirereklamo mo, e ito si Juan de la Cruz, pabalik-balik ako sa opisina, kukuha ng permit o clearance, at pabalik-balik na lang ako, ang hanggang ngayon wala pa. Kaya nangyari sa Labor Undersecretary. At pinalabas niya na nag-resign siya, kasi ako naman, ayaw kong hiyain yung tao. Ang problema nito kay Sai is he foisted a lie before the public when asked what was the reason why he resigned and said hindi kami magkaintindihan in the formulation sa endo. He was not part of it actually. Kasi sinabi ko sa kanya, you better tell the truth, make the correction, or else, bibitawang ko yung affidavit ng complainant na recruiter sa labor, yung papalabas, sabi ko, you sign an affidavit in my presence and I will take care of the guy. So, nang lumabas yung affidavit, tinawagan ko agad yung, sabihin mo, eh wala si Bebot, yung boss niya. Yung naman, huwag mo nang hintay, sabihin mo, umalis ka na sa trabaho mo. Ganon ako. Kaya ngayon, ang order ko, pag hindi ba naman mga gago yan, nabi ko, wala ng bukas-bukas ng mga maleta pati bag pag uwi ninyo. Alam mo, if you have a bomb, if you have something there and explosive, You can never get out of Singapore. Singapore is ten times more strict. Kaya, yung mga galing ng America, everywhere, everybody is concerned about security. 
doon pa lang talagang halos sisirain na titignan. And in America, there's a note that uh, inside your luggage, that sorry for the inconvenience, but we opened your bag. Walang nakakalusot yan. So sabi ko, at pagdating, pag deep lay ng luggage ninyo, galing aeroplano, dadaan yan doon sa ibaba. Pagkakyat noon doon sa conveyor, dumaan na ng security check yan. Masabi ko, wala na. So, bawal yan. At ang sabi ko, pag may nag-violate yan, terminated gagawin. Wala na tayong istorya. Ayaw ko mag-istorya. Alam mo yung dila ko, marami akong speeches for the day, gamit na gamit ito. Eh, di ko hanggang dila na lang, di hanggang dila na lang. I mean, I, I, I really use my tongue. Most of the time, uh, do not give me a problem because there was a time na may umuwi ang bag niya uh, na sira. I think it was from Singapore. The guy was from, I think from Singapore. Oh. Umiiyak siya, sabi niya, Pangulong Duterte, tignan mo ang sweeper. Pinatawag ko lahat ang mga managers ng airport. Clark, Subic, ba't yan? Sa'yo, putang ina. Okay mo yun magsabi ka niyan pag galit ka. Eh, galit ako noon, but I am narrating it. So, I have to say it. Anong nabi ko pag naulit yan kayo lahat maghanap kayo ng ibang trabaho kaya ang nadama yung miaskor yung mga trabahante almost 2,000 eh nagdesisyon na ako so I'm sorry so sabi ko lakarin ko na lang sa ibang mga handlers dyan ng cargo na i-absorb sila But once I make a decision, it's final. I'm sorry. Sinabi ko na sa inyo, damayin mo lang ang kapwa-tao mo. Ngayon, pag may nag-violate niyan, magtanim ng bala, alam mo kung ay, mga taga-dabaw, kilala ako. Sabi ko, magtanim ka ng bala. Gusto mo palang magtanim. Puta, kainin mo yung bala na yan. At yan ay putaw. Ano bang Tagalog sa putaw? Bakal. Eh, mahirap kasi itong iba ayaw maro, ay mag, mag-aro yung magsalita ng Tagalog pa, ay Bisaya para dito-dito. Eh, bakal yan. Pag ininom mo yan, hindi na lalabas yan. Tutubo talaga yan. Lalaki. Pero ang ba, hindi ang bala. Ang tiyan mo. Baka karoon ka ng biro mo barado yung dyan sa paano lalabas yan dumi mo. Pilitin mo, baka magputok pa yan. Ah. So, yun ang ano ko, yung, the, the little things that uh, we have to, to do to protect the... Huwag ninyong hintayin na mag-abot sa akin. Kasi pag mag-abot sa akin, put, sabihin ko sa iyo, may problema na talaga tayo. May problema tayo. So, lahat itong ginagawa ko, basta corruption, basta maghingi. Sabi ko, itong isang empleyado, o whatever, magbalik-balik, balik bukas, pabalikin bukas, tapos next week na naman, next month. Yung know, size six times. 
what this fuck? Tang, uh, bakit mo pabalikin ang tao? There's only one reason why. Pahirapan mo para finally magbigay. Para, ganun yan eh. So itong mga cabinet members ko, mababa ito. Puro to mga bright. So, pa, sabi ko sa kanila, ang cabinet members only one month. One month lang kayo. Director, 15 days. Pag nagreklamo sa akin, you better prepare a good answer. Hindi, baka kadiperensya na naman tayo. I do not want to quarrel with you. I love you. I love you for serving the country and working with me. So, iw iwas lang tayo ng ano, kasi ayaw ko talaga. I've been here for 23 years. Ang naging issue lang sa akin ay patayan. Pati dalawa na yan, pabalik-balik. Baski nung eleksyon, babae, babae, babae. Kaya nga nagtanong ako sa doktor, Dok, bakit nag-enlarge heart ako? Sabi ng doktor, huwag kang mag-alala kasi sinadya talaga yan ng Diyos na malaki ang puso mo para tumanggap ng one more or two, three more loves in your life. Di, tignan natin dito sa monitor. Pakipan nga kung sinong nagkikita ko dito. O yung tumindig. Pwede na! Saan ka? Umuwi ka na sa bahay, mag-impake ka na para sa bahay. May asawa ka? May asawa ka? Wala? Huwag yung asawa, mapatay tayo niya. Karaming dalaga, bakit ka maghanap ng... Kaya yan. Eh, binagyan ako ng malaking puso. Kalo, hali, dito yan, malaki talaga, enlarge. Enlarge heart ako. Sabi ng doktor, wala namang diferensya. Medyo malaki lang nga. Baka nga talaga, so that you can accommodate more loves in your life. Kaya kayong lahat dito, kasya kayo sa puso ko. Wala pala kayo. <laughs> well, anyway, uh, I'm doing it. I said, there will be no corruption. At ang pangalawa, sinabi ko, yung droga na yan, umalis kayo dyan. Ang rule ko sa droga is, if you destroy my country, I will kill you. Harap-harapan yan. If you destroy the young of my land, I will kill you. Simple lang man. Pero ang order ko sa police, sa military is, destroy the apparatus or the infrastructure ng drug. And when you destroy the organized crime, it could mean the destruction of the Shabu laboratories and sometimes it results in a shootout. So sabi nila, marami daw sa panahon ko, 
ang patay. Bakit daw sa unang, sabi ko, let's check kayo. Alam mo kung bakit? Kasi noon ang pulis takot mapahila ng kaso. At yung iba, tamad. Eh pagdating ko, sabi ko, kayong takot ng kaso, ako ang bahala. Akin lahat yan. I assume full legal responsibility. Basta performance of duty. Ngayon, kung kidnapper ka na polis, ano, ay putang. Mauna ka talaga. Uh, sorry, but uh, ang polis noon, alam mo, ang polis, pag napailan mo ng kaso, yung durogista, mag-countercharge yan. Bigyan ka rin problema para takutin ka. Kapag tumangkot ka sa sabihin, may kaso ka na, the day that you are... Uh, a, 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 an accused or a respondent, wala ka ng trabaho. You are suspended, wala ng pagkain sa lamesa, wala ng pang tuition sa mga anak. Kaya yan ang takot ang pulis. Meron pa yung style. Sila, padalang ka ng picture ng asawa mo. Bumababa, bumababa sa sakyan o nagdalakad sa palengke. Ang pulis, talaga, sir, eh, eh, itong asawa ko, may picture ako sa anak mo. So, maging inutil ang gobyerno. Ano magagalaw? Kasi takot ang pulis individually. Pero, padala mo ng picture ng asawa niyan, dalaga, anak, o asawa, Talagang parang personal na kalaban na niya yung masasamang tao. Kaya yung iba, nagkagumaganon. Kaya sabi ko nung panahon ko, kung sino man yan, ako ang bahala. Nabi ko sa inyo, do not destroy the country. Kasali na yung racket na yan. Alam mo, punerarya ngayon sa Pilipinas, mayayaman. Hindi sila nagkulang ng kliyente. Puro ang... <laughs> eh yan lang ang paraan na kakaintindi yung tao. Pilipino, takotin mo gano'n. Kita mo, umabot ng 1,500,000 ang addicts. Ang basakit sa akin ganito, yung pumupunta sa labas, without mentioning any particular country, They are abused. They are un allowed only two to three hours of sleep. They are fed with the hagwas. But, kung ano lang ang pinap, and most of them in some countries suffer sexual abuse. Di ako makasalita kasi I am yun ang sunod na pag-usapan natin. Kaya pagka ganun, buti kayo dito because Singapore is a highly civilized country. Importante kasi ang moral authority and Singapore has it. Wala ako masasabi, talaga sa totoo lang, except that I I'm profuse in thanking Singapore and the Singaporeans for allowing my countrymen to come here and work. Yung iba. Maghirap sila. Magpadala ng pera. Didikitan ang didikitan yan doon sa mga gago sa barangay niya. E alam niya, regularly may pera ay pinapadala. Talagang sina hanggang bumigay. So, ang worker na Pilipino, she will suffer indignity, abuse, and all. Just to earn money, to send home so that 
the children can go to school. Alam mo ang masakit sa akin ganito. Hindi ako nagbubula. Ha? Anak rin ako ng mahirap. Pag ito ang pamilya, pag nandyan lahat yan, at maski na mahirap, and they're able to eke out uh, something, but yung iba kasi marami ng anak ko lang pupunta ng abroad. Pag lumabas yung tatay, that family is already dysfunctional. Kasi ang pamilya may tatay. O ang nanay lumabas, that family is dysfunctional already. Ang masakit sa akin, yung dalawang mag-asawa pati, dalawang mag-asawa maglabas, and the children are left with the grandparents or sister or brother. Kung ganun na lang ang sacrifice ng bata to long for uh, the mother and father, tapos ganunin ang mangyari pagpadala kasi alam mo, malaman nila kung sino eh. Ah, may pera, madating yan. Tapos, dyan ako, you bring the worst in me. Lalabas talaga yung pagka. May Duterte ako na pangharap. But may Duterte ako na sa likod na Dito, pang pugi lang yan, pang ano sa mga girl. Pero yung, sali, yung isang Duterte na sa likod ko, bantay ko dyan kayo. The evil in me comes out. Nagsabi ko, wag. Pag magsabi ako, wag, wag. Kasi kung talagang makapabuti yan sa, bibigyan ko pakiuto nila na siya po. Because siya bo'y mahirap. Bakit si Duterte pinapatay niya ang mga mahirap? Because siya bo'y is a commodity for the poor. Ang mga mayaman, cocaine. But cocaine comes from opium, a puppy, which is organic. Tinanin ba? Ito siya bo'y is a mixture of chemicals. Ang tubing ginagamit niya ang tubig ng baterya, yung pang-start mo. Kaya pag yan ang inihit-hit, pumunta sa otok. O otak. <laughs> yan, maging gago. And even the United Nations control, uh, uh, board of control sa drugs, o control board, whatever, It, it produces bizarre and uh, insanity. Kaya pumapatay ng bata, nag-rape ng bata na six months old. Magpagpakyat dyan sa Bulacan, patayin yung nanay, patayin yung asawa, patayin yung 14 years old, pati yung one years old patayin. Eh, yung human rights na yan, ang tinitignan, meron ba dito, tatadyak ka ako siya, meron ba? <laughs> Alam mo kasi, inasabi lang nila na, oh, 4,000 ang pinatay. And so, and, what about it? Tignan mo sa likod, kung hindi kayo mang ulol torpe, kung ilang bata na rape, ilang pamilya na matay ngayon, ubusin niya may sarili, tatay na. So, saan ka nagkakampi? Sa mga kriminal? Fine. Kaya, sige, magdemanda kayo. Wala akong pakialam. Pati si yung presidente ng Bakuletse ka, you go to hell. Bakit? Who gave you the moral authority to... Kami, kami you question na kung... Sabi ko nga, ako ay 
sa gobyerno. Ang gusto ko lang, we are government workers. Don't bother to call me official. Dapat kami ang empleyado. Ngayon, kayo yung amo namin. Yan ang totoo. Saan niyo kinukuha yung sweldo? It is a taxpayer. Yung pera na pinapadala niyo, it circulates around. Bibili. Eventually, you pay the tax. Pag bili mo ng asukar, may tax. Pupunta ka sa gobyerno. Pupunta ka naman tika, ayan, gobyerno. So who gets paid? Kami. Kaya ako, kung isang militar, o isang barangay captain, o isang vendor, o isang empleyado lang, o isang security guard, o anong, you know, I only ask, bakit Pilipino ka? Pag Pilipino ka, you have every right na murahin ako kasi baka hindi ka talaga kontento sa trabaho ko. Empleyado lang ako. Pero kung sabihin mo ito maraming rokos, baske sabihin mo madre, pare, magdaldal doon, mangitsulto, kita mo yung isang, may isa doon gustong pumasok ulit, naalaala ninyo sa TV na nakatindig yung polis, minumura niya, ang polis umiiyak na lang. Kasi na may demonstration. Walang gawa, Ay, hindi mahampas ng polis. Basta hiyaan na lang, umiyak na lang ang pobre. Kung ikaw hindi Pilipino, putang ina mo, do not fuck with me. Kasi wala kang karapatan hindi ka na ba nagsusweldo? Turista ka lang. Sabihin mo, madre ka, eh ano? Sabihin, bakit? bakit? Siguro mo ba yung Diyos mo, Diyos ko? <laughs> Sabi ko nga noon sa ano, your God has no common sense. My God has it. Sabi, baka kayo, wala mo kayo masa, ako nag-aral binsan. Dumahan ako ng Ateneo. Nakatapos ako ng law sa San Beda. Saan ba si Mijal Dia? <laughs> ah, iniwan. Puro pare yan. Pero kung sa trabaho na, ano kung masyadong abusuhin niyang nakikiramay ka dyan sa mahirap, okay lang. Pero kung bastusin mo ang mga polis, bastosan mo kung sino-sino sa gobyerno, you do not have that right. You behave. At saka ang may gawa ng rules niyan, na kung sumali ka doon sa uh, protesta, mga political rallies, idideport ka. Kaninong order yan? Hindi ko man tinanggal. Ang aking kaibigan na sa loob ng prisuhan, si Dilima, Kaya nung question-question yung kabila mga partido, kuhoy, halika, executive order. Oh, yung mga turista mas behave ni, hindi mag-participate ng mga ano-ano. Kundi na, kailangan lumabas sila, i-deport. Firmado. Dilima. <laughs> hindi ko ni-revoke yan. Kaya ano dyan, balang araw, magamit natin. <laughs> Kita mo ang gaga, tahimik. <laughs> Yung kami pa ang masama. Sabihin, ganun, ganun, ganun. Mm-hmm. Ilabas ko tuloy dito yung yung ano niya. Pati yung aso, nagkarga-karga niya sa opisina, lumabas doon. Ano sa picture yung video? Nangangamoy pa. Sa, sa, <laughs> ano, saig. 
May naamoy na masama ang putang. Toto. That is the irony of life. Kung kayong gumawa, okay lang. Kung kami ngayon, masama. Kaya nasilip ko, sabi ko, wag din yung I will not revoke that order. It stands there. So, palimutan ko pala, nandito pala, dalawang pages pala itong mga tao na. Uh, si Do Mangadada to is really, uh, was that? last, I was in Maginda now, last week. Well, kalabas ako doon, gabi na. Si, si Margo Puson. Ikaw, Puson, kung hindi lang kita empleyado. Wala ang ibig sabihin ko, hindi lang kita empleyado hanggang dyan lang. So everything is really ang hindi ko basado kontrolado ang local governments. Ang aking power sa local government supervision lang, parang supervisor. But sa executive department, president, vice president, cabinet members, uh, executive, uh, um, army, police, militar, uh, akin yan. Control and supervision. But yung mga tao na sa gobyerno, na politiko, and they are elected, supervision lang ako. So, corruption, it is there. Minsan yung mga permit, uh, kasi ako nung mayor ako, three days. Hindi naman ako nagyayabang itong inday na to. One day. Araw na yan, bitawan mo. Napaka ano yan, mas ano-ano sa akin yan, stricto sa akin yan. Yung, yung empleyado si Tihol ngayon, naga, maglakad, mag, hindi ka pwede yan, magsanda, palak, 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 ganoon. <laughs> Wag agad patawag kaya. Ako noon, nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was, you use it during noon break. Para may mapanood sila, balita, they are uh, kept abreast with the developments of the country. So, nung si Inday na, pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. Tsaka wala na yung empleyado sa, oh, mag, ano, mag, mag pedicure, mabutag. Eh. Sabi yan, tanggalin mo ng kukoy ang gas. Hindi, <laughs> si Inday nakatawa ng salat ama, pero nako, sinabi ko, kita mo yung sirip, binugbog ng... Eh, kasi naman nagdemolis siya sa wala sa panahon eh. So, ganun ang... I'm trying to control corruption. Dito sa customs, BIR, wala na kayong... So, sabihin ninyo, Hoy, Arika, anong gusto mo sa akin? Eh, may papilis, ganun yung record mo. Putang ina ka. <laughs> Tapos na ako. O, oh, yan, o. Oh. Sabi ni Duterte, pag dumabas na sa isang opisina, wala na kayong do not. Sabi, sabi niya, pagka pumalik kayo ng paghingi, sabi niya, sampalin mo. Totoo! Sampalin mo kasi trabahante lang kita, putang ina ka. Huwag mo akong... Yan ang sabi ni Mayor. Huwag ninyo ako tawagin presidente kasi ang bunga nga ako, pati ang behavior ko, pang mayor lang po. 
So, Dabao parang sa Dabao City man tayo, nagrarali. Nilalabas ko lang yan. Kung ano yung ugali ko. Kung magustuhan mo, okay, pag hindi, ha? pasensya. Okay. Corruption, droga. Sabi ko, pakiusapan ko lahat. Ang kalaban ng gobyerno. Mga rebelde. So, ilang beses kami ni Siso nag-asaran. Pero, we are going to resume the talks. I provided a very small window. Ganun lang kalit, 60 days. Make or break tayo dito. If we agree to a peace, sabi ko, umuwi ka sa pili. Huwag mo akong papuntahin dyan. Ang ating pinag-awayan, ang gusto mong agawin, bayan ko rin. So, umuwi ka dito, ako ang magpamasahe, and I will guarantee you safety. Wala kang alala nanin. Ako magbayad sa hotel, pagkain, tapos yung mga sundalo mo, maglagay kayo ng mga kampo. Kasi hindi naman kayo makihingi, kay ayaw ko naman talaga. O a ceasefire, walang hingian, wala na lahat. Ako ang maghatid ng pagkain. Para kung lumabas kayo sa kampo, huwag kayong magdala ng baril. Medyo payak na si Bebot, is, uh, sila ni Duresa. Yung si Duresa na hindi bumalik, parang siya ang bumaliktad na doon na sa komunista. Ngayon na nagpakita eh. Kako baka nakuha na nila. Sige na lang. So yan ang deal ko. And doon naman sa ibang rebelde, M-I-M-N, si Noon Miswari has always been patient with me. Sabi niya, sige lang, kung ano lang ang ano ni Mayor, tapos uh, pag-usapan after the BBL. Yung BBL naman sabi ko, palusutin natin yan. Kasi pag hindi, alam mo, namawarning ko lang ako. The sole singular reason why I am, I am pushing for BBL, magkagira talaga. Magkagira sa Mindanao. Ang problema, hindi lang MIMN, pati yung Moro. Kasi ang aspiration nila is territory. Alam mo, nauna ang Islam sa Mindanao by almost 70 years. Nagpunta ako ng archive sa Malaysia. They were starting, but yun talaga nagsettle ang mga missionaries ng Islam. They were ahead by 70 years bago dumating si Magellan. So ang issue ngayon is territorial. Uh, at least ibalik mo lang naman yung kinuha ninyo. Kasi na-conquer tayo ng Spain, ng Amerika, at pinaghati-hati kagaya ng Middle East. So sila talaga may galit rin. Ako, I feel for them. Because ang roots ko maranaw. Ang lula ko. Sa mother side. Tatay ko si Buano. Lolo ko Chinese. Mother side. So wala akong ano. Gusto ko lang, ano lang yung tama. Kasi, pang hindi, puputok itong MIMN. Ang problema dyan, it's only territorial. Baka maariglo pa natin. Ang problema ngayon, nandyan yung ISIS. Ang ISIS, ang dala talaga, religion. In a very korap. Huwag kayong magalit kayong mga muro. Pareho lang tayo. So, no, wala tayong ano dyan. It's a korap and uh, a vicious uh, ideology of killing and destroying. Ngayon, kung magkagera, ang puro Muslim yan sila. So, ako yung gobyerno, my enemy is your friend. Ganun ang hira. Pagka pumasok yan ang ISIS lahat, puputok. Kasi alam mo, sabihin ko na lang sa inyo, 
at isusumbong ko rin sa mga kapwa ko moro na mayroon silang interpretation sa kanilang riyo na iniba talaga nila. Ni hindi ko narinig yan nung maliit pa ako sa lulok. O, magkalulok. Pupunta ako doon, mga relative ng sasalita ng... Wala ba narinig na gano'n na gusto niya lahat maging Muslim pagka hindi, you are an infidel at kailangan patayin. Eh kung gano'n, sabi ko, magkakaproblema tayo dyan. Alang naman papayag ako, ako yung mayor, tapos papayag ako ng gano'n. Ano yun, hindi natama yan. So magkagulo talaga tayo. Because one of territory which is really the legitimate aspiration, kanila kaya Mindanao eh. Maranao, Magindanao, Iranon, Sama, Tausog, sila yung nauna. Pag hindi ka Muslim, pag ang religion mo Kristiyanos, you are not an original guy of Mindanao. Maybe you are the descendants. Pagka-Katoliko ka, Protestante ka, wala. But at that time, ubos na yung na-convert na lahat. Ngayon, ang problema, you kill the infidels. Dito sa Southeast Asia, ang pinakamalapit natin is Indonesia. It's almost 99% Muslim. I'm not saying na Eh, nagkakaariglo sila, no? Ang Malaysia, Brunei. Puro Muslim to. Saan ang pinakamagandang battleground? Where can you find the infidels? Alam mo saan? Mindanao. Mindanao. So, naraming infidels kasi nandyan yung mga iba-ibang reliyon Tapos hindi naman, yan, they, they, they interpreted it in a very corrupt way. Hindi ka magpatay ng tao na hindi mo kapwa kasama sa reliyon. Pakagago naman. Ngayon, pupunta natin mo you know, patayin mo yung lahat ng Kristiyano. There will be war. And that is why I'm desperate in trying to forge. Yun. Hindi ako magkipag-usap dyan sa mga durugis. Tole. Ito lang. So, ginagawa ko. Season, M-I-M-N. Yan ang pangatlong sabi ko, gagawin ko. I promise you that. And I am doing it. Corruption, drugs, ito ngayon. We are in the thick of uh, talks. Tapos sabi ko, hindi ako makialam sa gobyerno. Ito nandito lahat ang mga sekretary, baski sino. Walang transaksyon sa gobyerno na umaabot sa table ko. Pag yan labor, kay Belio lang yan. Pagka sinabi trade and commerce, nandoon lang yan kay Ramon Lopez. Pag DOTC, si Boy. Lahat yan. Hindi ako nangyayon. Kay Alan, wala. Hindi ako nakikalam kung sino ang ambasador niya. Even sa military, sabi ko si, alam mo, si Agbayalde, he has the credentials. Tatanong ako ng mga polis, ito, pa, si Bato mag-retire na, sino ang gusto ninyo? So I rattled off about three names. Sabi itong mga polis, ay sir, wag yan si Agbayalde. Napaka-estricto yan sir. Tang, mahirapan talaga kami mag- Naninipa pa yan, sir. Sabi ko, ha? Huh? Totoo? Yes, sir. Huwag kang magkamali dyan, sir. Talagang, uh, talaga, ganun ang ugali niya. Oh, so, sir. Nagmumura, sinasipa. No? Ah. Sige, sige. Pagka umalis na yung mga buang, mapulis. Sabi ko, okay, bong, bong. Tawagan mo si... Anyo, sekretary sa DILG. Sabi ko, si Agbayalde ang kunin ninyong chief PNP. <laughs> Merise. <laughs> eh, 
Be careful of what you do not want. In the end, you might want it. Ganun yan eh. Walang transaction dito. Kahit no other time, kaya ako bumira ng ABS-CBN, binabastos ko lahat, pati yung may-ari ng mga donut, mga rupino. Imagine hanging on to that piece of property, my long, may kanal dyan sa mga pasay. Walang kontrata for 50 years, wala kaming makita ang kontrata. Noong nag-expire ang 50 years, yung lahat dyan, sa gobyerno na, they kept on collecting parang sila ang may-ari. Hindi man nila akalain na, alam mo yan ang sinasabi ko, if anything can go wrong, it will go wrong. Hindi nila akalain talaga na ako ang... Lahat may obligasyon, ayaw ko na lang, ayaw, ayaw ko nang... Lahat ng mga utang bilyon-bilyon, ikaw, tang ina mo, 10 days. Ayaw mo magbayad? Bukas pupuntaan kita sa pagsigil. Bayad lahat. So, meron tayong extra money to, yun, mga benefits, gano'n, ginagawa na. Ano ba naman yung pera, hindi ba namin yan? Hindi, hindi tapo mo sa tao. Hindi mo na lang yung pera. Ang dumadating lang sa akin, appointments, pati yung mga policies, sa monetary, gano'n. Mga pinag-aralan ko, pero yung mga transaksyon, Kaya ako malakas na loob, wala kang masilip sa akin. Talaga. May masilip ka pero... Psst, nagbalot na. Gaging, uwi ka na. Sabay na tayo. Bantay ka ha? Ito pa ng mga babae, ganun. Puro kalandian, tapos... <laughs> Maganda pa naman. Ngayon yung babae, bisaya pagparay, ay, may gawin, may yun, ganun. Tapos, uh, ano, ligawan mo. May ilang buwan na, siyempre. <laughs> Hindi, umuman sinabi. Marami ka pala, tatlo pa. Ay, ay gaga. Magkabarkada tayo. Huwag mong maging nag Kabarkada mo yan. Mag-grupo um, mag na tayo. Kakain tayo ng barbecue. Di ba sa... Huwag, iba kasi kampo ng kampo. Di ba nito? Boy, kung gusto ko, buksan ko itong... Bar- at sahin mo itong puso. Tingnan mo. Pag-i-focus nga uli yung kamera. Kamera sa ano? I-focus mo doon kay ano? Kay, kay Manang. Sana. Yan, kay Manang. I-focus mo doon. Manang, nilang bang buwan ang kontrata mo dito? Pag-expire, pag, pag, uh, umuwi ka na. Alam mo naman kung saan yung Pasig, no? Uh, sa tabi ng Pasig, yung opisina, maliit lang. Hindi man ako natutulog dyan sa opisina ko kasi itong inang yung nandyan sa ano? Yung building na malaki. Mga walang hiya ang multo dyan, baski araw. Baski araw nag-umupo sa harapan mo. Eh, klasik-klasik tumira dyan eh, mga Espanyol. Nandiyan pa yung where uh, the mother of Rizal knelt down before the Spanish uh, 
authorities noon begging for the life of Rizal. So yan lang para sa akin ang mahalaga diyan. Yung iba wala na, I mean to me it's the most sacred place sa uh, Malacañan. Yung iba wala na. Pero alam mo na. Kumusta si Papa? Sana Hindi yung papa, iba man yung papa kay alam mo na. Yung papa, makausap ko lang naman in advance. I-text mo si mama ha. Sabihin mo may baka mag, magkaroon ka ng son-in-law na. Now, for the bad news, actually. Kaya ako kayo pinapatawa. Kasi, uh, alam mo, may problema tayo sa Kuwait. Ako po ay ayaw ko ng away. Total, sabi ko, alam mo, the only sin, if at all, ito mga kababayan ko napunta dyan sa inyo kasi trabaho. Survival. Pero marami kasi ang nangyayari. Pero I'd want to assure Kuwait that we have a history of friendship. Ayokong at this time, ayokong guluhin yan. Uh, hanggang ngayon, tutulong rin sila. But uh, medyo may kunting kusot. Medyo, we are put to a test how long we can work this out. If not, uh, ang ano ko sa Kuwait, uh, if, yung, alam naman ninyo ang nangyayari. So in a very diplomatic way, I do not want to destroy a good neighbor, a friend. For after all, ilang years man rin sila nag tulong sa atin. Uh, they, they accepted uh, our uh, Filipino brothers and sisters. Pero ang problema kasi, uh, alam mo na, I can no longer, hindi, hindi, hindi ko na matanggap yung what's happening to them. So, ang sabihin ko, apparently, parang lumalabas na may galit sila sa Uh, mga Pilipino. Ang sabihin ko na lang sa kanila, and I plead na may total ba na sa deployment, ayaw ko na silang papuntahin. Because apparently, parang ayaw ninyo ang Pilipina. So, o Pilipino, wag na lang ho ninyong do not hurt them Just help us. I will look for money. At kukunin ko lahat, lahat ng trabahanting Pilipino na sa bahala na magutang ako kung anong gawin ko. You know, I, I will be frank with you. China is a very good friend. Talagang kaibigan ko. When I was there last week, may binigay si President Xi Jinping. Sana gagamitin ko yun sa ibang project. Pero nandiyan naman, actually I tell you, it's about five, four point something, almost five billion. Yung pera na yan, gagastuhin ko na lang para kunin ko ang lahat ng gustong umuwi. Yung... Just do not hurt them. I plead that they be given a treatment deserving of a human being. Maya na lang tayo mag-usap kung makuha ko na lahat. At this time, I am not in a position to wala una ako. Basta ako, I address myself to the Kuwait government and the people. Salamat sa pagtulong ninyo sa mga kababayan ko all these years. Uh, 
uh, it is uh, with a debt of gratitude na after all nakatulong man rin kayo. So wala akong galit, walang hatred, wala lahat. Pero kung itong the presence of the Filipino, if it is a burden na bibigitan kayo sa pagdala sa kanila, uh, allow us to get them out. Uh, I have that money which I was intended for education. Gagastuhin ko yan to the last centavo. Tulong ng China. Pero ang tulong ng China, wala pa yung mga insidente na ganito. But sabihin ko na lang, magbigay man sila, gratis. Walang purpose, basta binigay nila. At butit na lang sabi ko, lagay mo lang yung pera dyan para yun ang gagamitin ko. Ang karamihan kasi ay mga mga workers, mga domestic helpers. Mukhang uh, uh, mabigat sa kanila. It is a burden to them. Parang ayaw na nila. O, di, sige, uh, salamat lang ako. Anyway, uh, nakatulong mo rin kayo. So, with a few incidents here and there. But as a uh, a president of a nation, it behooves upon me to do something. And uh, I will, uh, all this diplomatic rocos about uh, yung, uh, yung inextricate nila, kinuha nila doon sa mga bahay-bahay para tulungan because they were cries for help. Na walang intervention ng police nila. Well, uh, our Secretary of Foreign Affairs has apologized. Ako, I, 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 I respect your decision. Uh, but anyway, let me also thank you for all of these things. At kayong mga andyan lahat sa Kuwait, for those who are not really household helpers, I now appeal to your sense of patriotism. Come home. Total marami ng trabaho sa Pilipinas. May delegation nga ng mga Pilipino nandoon ngayon to convince yung mga engineer mga kar- kasi dito na istime yung mga construction natin. Walang master electrician. Walang master carpenter. Walang master plumber. You cannot all do this thing. Pulot ka lang ng tao dyan. Sige, ito trabahoin mo. Kadi nasunog tayo buk. O pag plus mo sa toy uh, bowl, pag plus mo ng ganun, instead papunta doon sa mga nang papunta. Eh, nandoon lahat eh. Nandoon lahat. The last time that I, na, na, na ano ko yung masay, lady from Maguindanao. She was a Muslim. Pero yung Hindi ka, ayaw ko na lang pag-usapan. So, salamat uh, to the government of Kuwait, to the Emir. Thank you for your generosity in the past years. I am appealing to my countrymen to come home. Apparently, it seems that you do not like the way they are expected to serve their employers. I'm sorry for that. Maybe some of them really does not know the, the culture also. Uh, so, lahat kayong Pilipino nakikinig, umuwi na lang kayo sa Pilipinas. Total marami ng trabaho. Marami na talagang trabaho ngayon. Uh, in two years' time, magigita na ninyo yung, yung inaasahan ninyo. Railway, Ang, ang, ang China ang pinaka... At ang Amerika, okay rin. All these years uh, of recent, siguro, hirap sila ngayon. Hindi, wala mga impera. Dito muna ako sa... Sabi, <laughs> <laughs> wala mga kayo mano sa akin. Lolo ko, lam, Chinese. So, 
do not mind my words, but uh, I'm just uh, trying to say that uh, above uh, anything else, uh, we sent abroad not slaves, but human beings. So. But if somehow their style of working does not fit into your culture and they are hurt along the way, uh, please understand our problem uh, because I have to, I cannot just stand idly here. Hindi ako harap sa inyo kung wala akong magkagawin. I have to do something. Ngayon, sabihin mo karami mag-uwi anyan. 5,000. Hindi mali. Maghanap ako ng pera. Ako na mismo ang magnakaw sa mga bangko natin. <laughs> I will spend the last centavo. And I tell you, magkahirap tayo. So be it. Basta alam lang ninyo na kung saan ang pera ninyo pumputa. We can make a public accounting of your money. But it's never uh, wasted kung ano-ano. So yan lang ang masasabi ko dito sa problema natin. Papasalamat tayo at uh, uh, this would be about my, I don't know how many times I've been here, but a few times that I have time, I always meet my fellow Filipinos. Ngayon, uh, pagaling dito, diretso na ako sa airport, mag-uwi na ako kasi maraming ang problema eh. And uh, I have to be there. Uh, I hope that I can do something for my country for the time, for the short time that I will be there. But let me assure you, sa panahon ko, walang abuso, walang korupsyon, wala yung hi... Ay ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Iha. Iha di kagang saan ka? Sige. Basta alam mo kung saan ka magpunta, ha? Dito to. Uh, ambasador, kunin mo nga ang number nito. Punta ka doon sa pisi, ibigay mo. Walang sisihan. <laughs> ba, ang importante ay ang mga long term wag na yun bigyan tayo ng pagkakatao ng isang saglit sa mundong ito at nayakap lang naman kita sa pag-ibig Huwag ka mag Gusto ko na pumunta dyan. <laughs> PSG. Sabi ko lang itong mga sundalo. Damputin ninyo. <laughs> well, anyway, uh, lahat kayo, ha? Hindi ako ng ano. Lahat kayo, pag mag-uwi kayo sa Pilipinas, and if you want to visit your palace, I consider it my office. Kung gusto ninyo tumingin, sabihin lang ninyo na mga uh, overseas workers kayo, you love the pagpasyal kayo doon sa makita ninyo ang palasyo ninyo. Inyo yan, hindi amin. And nobody but nobody will deprive you of uh, no, viewing uh, the ayaw ko kayo ayaw ko yung tawagin na Malacanian Palace baka kurni kung nakita lang ninyo ang bahay ko sa totoo lang hindi ako natutulog doon sabi ko nga maraming multo doon libre masahe pa uh, ang tanginang yan ang multo pa ang nagmasahe sa iyo tulog ka may nagatulak o tang ina to
Sabi ko doon ako sa kabila, doon sa medyo harap ng barak sa nasundalo. Alam mo ang kwarto ko, ito mauwi man kayo. Ang kwarto ko galing dyan hanggang dito. Dyan lang kalaki lang kwarto ko. Small, ah, di naman yung, yung pagkasya ng dalawa. <laughs> eh kung, mat- ano kung di makakabakiga, di mag- mag- ganun ka matulog. <laughs> Pero you can visit man. Tingnan mo yung kwarto ko. Tingnan niyo ako hindi 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 madala ng hindi ako nagbubula karami nang napunta diyan. Maka maka maliit lang ang bahay ko. Yung tulugan ko. Kaya dito hanggang yan. Yan lang okay na ako. Wala akong problema. Problema ko yung bayan. Yung comfort ko, mantanda na ako. Kaya baka mahulog pa yung aeroplano pag uwi ngayon. Na wala na, no more. Kasi yung mga addict doon pa rin drug road, sige. Ay, makrasa na yung putang. But you know, I have the... I have your prayers and uh, it's always Allah who decides the fate of man. I uh, hope to see you again. I said that is a rain check invitation. Ibig sabihin, anytime, pag gusto kayong pumasyal sa Malacanian, just let us know at uh, maybe 20 at a time. May, may pagkain doon. Ang pagkain sa Malacanian, simple lang ngayon. Isang sabaw. Oh, toto, toto yan. Ay magtanong ka sa sino? Isang sabaw. Wala na yung steak steak. Isang sabaw kanin pati isang ulam. 'Yun lang. Pero kung kontento na kayo niyan, doon tayo magkain. Tayo iha. Bakit man natin paggastusin ang tao dahil sa ating pag-ibig? <laughs> Hanap tayo ng ibang restaurant dyan. Uh, huwag tayong magpahalata kasi yung tatlong asawa ko nakikinig ngayon sa atin. <laughs> so pang-apat ka na lang, okay lang. Uh, Para tingin ko hindi ako lugi. So see you uh, maybe at some other time. I said I love I love my country. I love the Filipino. I love you all. Maraming salamat. Thank you, thank you, Mr. President. Okay, everyone, let's cheer. Tu terte, tu terte. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Okay. It's time to say goodbye. Thank you, Mr. President.
So that, that concludes the Filipino community meeting with uh, President Duterte.